クリスマスという言葉を聞いて何を思い出しますか私はクリスマスといえば家族とパーティーです今私はクリスマスといえばと言いましたね今日はこのように何々といえばという文法を一緒に勉強したいと思います例えば、n といえば x ですという文がありますね。これは、n という言葉を聞いたときに、別の x という言葉を思い出すという意味です。私は、ドイツという言葉を聞いたときに、ビールを思い出しますから、ドイツといえばビールだということができます。他の例として、冬といえばスキーだ。夏といえばサーフィンですね。日本料理といえば寿司ですね。このように言うことができます。じゃあ実際の会話の例として、A さんと B さんが話しています。A さんが言います。今週中にクラシック音楽家についてレポートを書かなきゃいけないんだ。誰がいいかな ?B さんが言います。クラシック音楽家といえば、ベートーベンがいいと思うよ。このような使い方をします。はい、いかがでしたか今日は、ある言葉を聞いたときに、別の言葉を思い出すときに使う、何々といえばを勉強しました。使ってみてくださいね。今日は「何々と同じように」という意味で使う「何々通り」という文法を勉強したいと思います。じゃあ早速見ていきましょう。じゃあまず接続を見ていきましょう。動詞プラス通り名詞プラス通りまたは名詞プラスの通り。このように動詞と名詞の2種類がありますね。動詞の時は通り、名詞の時は通りとなります。その意味は、何々と同じようにという意味になりますね。はい、じゃあ実際に例を見ていきましょう。私が言います。私が言います。そして同じようにしてください。そして同じようにしてくださいこの2つの文章を1つにします私が言う通りしてくださいまたは私が言う通りにしてくださいこのようになりますはい。この言いますは丁寧形ですねだけど通りの前は言うと変化していますこれは動詞の普通形ですねですから、通りの前はいつも普通形が来ます。じゃあ次です。雨が降ると思いました。雨が降ると思いました。そして雨が降りました。そして雨が降りました。じゃあこの文章を一つで言いますね。思った通り雨が降りました。思った通りに雨が降りました。または、私が思った通りに雨が降りました。はい。この、思いましたは、丁寧形の過去ですね。それが、普通形の過去になりますから、思った通りと変化しますね。はい。じゃあ次です。天気予報では雪でした。天気予報では雪でした。そして、雪が降りました。そして、雪が降りました。この2つの文を1つにしますね。天気予報通り雪が降りました。天気予報通り雪が降りました。天気予報は名詞ですから、通りじゃなくて通りが来ます。ですから、天気予報通り雪が降りましたとなります。じゃあ次です。パリに行く予定でした。パリに行く予定でした。そしてパリに行きました。そしてパリに行きましたこれを一つの文章で言いますね予定通りパリに行きました
予定通りパリに行きましたはいいかがですか動詞プラス通りまたは通りに名詞プラス通りまたは通りにこのように変化しますはい今日は前に何かあったことに対して同じようなことが起きた時に使う言葉「何々通りに」という言葉を勉強しましたよかったら使ってみてくださいねきょうは「何々らしい」という文法を勉強したいと思いますこの「何々らしい」には2つの使い方がありますので一緒に勉強していきましょうそれではどうぞはいじゃあまず一つ目のらしいの使い方ですこれは見て判断または聞いて判断をするときに使うらしいですそして接続の仕方は動詞の普通形プラスらしい形容詞の普通形プラスらしいそして名詞の普通形らしいです例えば動詞は「行く」らしい「読む」らしいそして形容詞は「安い」らしい「簡単」らしいです「簡単」は「簡単な」という「な」形容詞ですが「な」はなくなりますね「簡単」らしいですそして名詞は「学生」らしい「中国人」らしいこのような使い方をしますじゃあ例を見ていきましょう A さんが言いますメアリーはイギリス人 B さんが言います太郎の話ではメアリーはアメリカ人らしいよ B さんは太郎さんからメアリーさんはアメリカ人だということを以前聞いたことがあるということがこれでわかりますね B さんは太郎さんから聞いて知っていましたですからこのメアリーはアメリカ人らしいよのらしいは聞いて判断したということですね聞いて判断したということはこのらしいはそうという言葉と同じように使いますメアリーはアメリカ人らしいよまたはメアリーはアメリカ人だそうよこのように使うことができますじゃあ次です A さんが言いますトムがレジで困っているねトムがレジで困っているね B さんが言いますうんお金がないらしいねうんお金がないらしいね B さんは聞いたんじゃないですね目で見てわかりましただからこれは見て判断したとということになります見て判断していますから「よう」という言葉と同じ使い方ができます。うんお金がないらしいね。またはうんお金がないようだね。このように同じ意味になります。いかがですか一番目の「らしい」は「聞いて判断」または「見て判断するときに使う」「らしい」です。じゃあ次です。2番目のらしいですこれは期待通りということを示す表現です接続の仕方は名詞の普通形プラスらしいという使い方をします例えば男らしいまたは子供らしいなどのように使います男らしいとはその人は男ですそして力が強いですすると男らしいですねということができますまたはその人は子供ですそしてその子供はおもちゃが好きですするとあ子供らしいですねということができますはいじゃあ例を見ていきましょう A さんが言います今日は暖かいですね今日は暖かいですね B さんが言いますそうですね春らしい天気ですね。春らしい天気ですね。はい、これは今は春ですから寒くないですし暑すぎもないちょうどいい暖かい天気だということですからこれは春の特徴を表しているという意味です。春らしい天気と言いました
じゃあ次です A さんが言います昨日1万円拾って警察に持って行ったよ昨日1万円拾って警察に持って行ったよすると B さんが言いますへえ君らしいねへえ君らしいねはいこれは B さんは A さんがとても正直だということを知っていましたからへえやっぱり A さんはそうしましたねと期待通りだという時に使いましたはいじゃあ次ですお母さんから子供に言ってます家でゲームばかりしないで子供らしく外で遊びなさい家でゲームばかりしないで子供らしく外で遊びなさいお母さんは子供は外で遊ぶ方がいいと思っていますね多分お母さんが子供の時はゲームはあまりありませんでしたから外で遊ぶのが普通でしただからお母さんは子供らしく外で遊びなさいと言いましたはいいかがでしたか今日は何々らしいを勉強しました今日は何かの目的を言うときに使う文法を勉強します何々のためにと何々のためのこの2つですじゃあ早速見ていきましょうはいじゃあためにとためのですねこのためという言葉の意味は目的という意味です何々のために何々のためのでは接続の仕方を見ていきましょう一番目動詞ために動詞二番目動詞ための名詞一番目は動詞が二つありますねそしてこのためという言葉の前の動詞は目的を表していますための後が動詞だったらためにための後の言葉が名詞だったらためのとなりますじゃあ例を見ます本を読むために行きます本を読むために行きます本を読むこれは目的です行きますこれは動詞ですね動詞ですだからためにになりますそして次本を読むための図書館本を読むための図書館本を読むは目的は同じですねそして図書館は名詞ですからためのになりますはいじゃあ次です A さんが言いますどうして日本語を勉強しているのどうして日本語を勉強しているの B さんが言います日本で働くために勉強しているんだよ日本で働くために勉強しているんだよためにの前は日本で働くこれは目的ですねそして勉強しているんだよこれは勉強するという動詞ですからためにになりますはい、じゃあ次です A さんが言います明日どうして渋谷に行くの明日どうして渋谷に行くの B さんが言います鬼滅の刃の映画を見るために行くんだよ鬼滅の刃の映画を見るために行くんだよはいこの映画を見るというのが目的ですねそして行くという動詞ですからためにになりますはい、じゃあ次です A さんが言いますそれ何のアプリそれ何のアプリはい、B さんが言います音楽を聴くためのアプリだよ音楽を聴くためのアプリだよ音楽を聴くのが目的ですねそしてアプリはこれは名詞ですねだからためにじゃなくてためのになりますじゃあ次です
どんな学校に行ってるのどんな学校に行ってるの ?B さんが言います。コンピューターエンジニアになるための学校だよ。コンピューターエンジニアになるための学校だよ。はい、コンピューターエンジニアになるのが目的の学校ですよという意味です。はい、いかがでしたか今日は何かの目的を言うときに使うためにまたはためのを勉強しました今日は何かの原因を言うときに使う言葉何々がきっかけでを勉強したいと思いますじゃあ一緒に見ていきましょうはい、じゃあ意味ですきっかけの意味は原因です接続の仕方を見ていきましょう A がきっかけで B これは A が B の原因ですという意味ですはい。1番名詞プラスがきっかけで名詞プラスがきっかけで2番動詞プラスがきっかけでこの動詞の後はのまたはことがきますじゃあ例を見ていきましょうアニメを見ましたアニメを見ましただから日本語が好きになりましただから日本語が好きになりましたこれを一つの文で言いますアニメがきっかけで日本語が好きになりましたアニメがきっかけで日本語が好きになりましたアニメが日本語が好きになった原因ですということですねそしてこのアニメは名詞ですから名詞プラスがきっかけという形になっています次です結婚しました結婚しましただから新しい家を買いました。だから新しい家を買いました。これを一つの文で言います。結婚がきっかけで新しい家を買いました。結婚がきっかけで新しい家を買いました。はい、新しい家を買ったのは結婚が原因ですという意味ですね。結婚も名詞ですから結婚。がきっかけでという形になりますねじゃあ次動詞を見ていきましょう日本映画を見ました日本映画を見ましただから日本に行きたくなりましただから日本に行きたくなりましたこれを一つの文で言うと日本映画を見たのがきっかけで日本に行きたくなりました日本映画を見たのがきっかけで日本に行きたくなりましたはい、この日本映画を見たの見たは動詞ですから動詞の後はのまたはことがきますね日本映画を見たのがきっかけでまたは日本映画を見たことがきっかけで日本に行きたくなりましたはい、このような形になりますじゃあ次ですパソコンを買ってもらいましたパソコンを買ってもらいましただからプログラミングの勉強を始めましただからプログラミングの勉強を始めましたプログラミングの勉強を始めたのはパソコンを買ってもらったのが原因ですということですねこれを一つの文で言うとパソコンを買ってもらったのがきっかけでプログラミングの勉強を始めましたパソコンを買ってもらったのがきっかけでプログラミングの勉強を始めました買ってもらったというのは動詞の過去形ですねだからのが来ますパソコンを買ってもらったのがきっかけでまたは買ってもらったことがきっかけでこのように言うことができます
はいいかがでしたか今日は何かの原因を言うときに使う文法何々がきっかけでを勉強しました。それじゃあ今日は変化を表すときに使う言葉「ようになる」を勉強したいと思います。それじゃあどうぞ。はい。ようになる。意味は変化するです。接続の仕方は動詞の辞書形プラスようになるです。例えば、食べるは食べるようになる。いけるはいけるようになる。できるはできるようになる。ということです。以前はできないことが今はできる。その時にできるようになる。という使い方をします。はい。じゃあ例を見ていきましょう。これはお母さんです。そしてこれは子供の時の私です。これは野菜ですね。私は子供の時野菜が嫌いですね。そしてお母さんが食べなさいと言っています。はい、子供の時野菜が嫌いでした。子供の時野菜が嫌いでした。そして10年後変化します。今は野菜が食べられます。今は野菜が食べられます。プラス変化しました。プラス変化しました。これを一つの文章で言います。今は野菜が食べられるようになりました。今は野菜が食べられるようになりました。嫌いで食べられなかったのが変化して今は食べられます。だから、食べられるようになりましたこのように使いますじゃあ次ですはいこれが私です今は英語があまり話せません今は英語があまり話せませんそして変化しますこれはアメリカに行きますアメリカに行きます来年アメリカに行ったら英語が話せるようになりたいです。はい。来年アメリカに行ったら英語が話せるようになりたいです。このように使うことができます。はい。いかがでしたか今日は変化を表す時の言葉、ようになるを勉強しました。努力するときに使う言葉、ようにするを一緒に勉強したいと思います。それじゃあどうぞ。はい、何々ようにする。意味は、努力するという意味です。前回は、何々ようになるを勉強しましたね。意味は、変化するでした。今回は、ようにするです。じゃあ一緒に見ていきましょうはい、接続の仕方です動詞の辞書形プラスようにする動詞の辞書形プラスようにする例えば食べるは食べるようにする行くは行くようにする宿題するは宿題するようにするそして否定形です食べないようにする。行かないようにする。そしてゲームしないゲームしないようにする。このように使います。じゃあ例を見ていきましょう。はい。これは私です。ジョギングしていますね。はい。毎朝ジョギングします。毎朝ジョギングします。プラス努力します。プラス努力します。これを一つの文章で言うと、毎朝ジョギングするようにします。毎朝ジョギングするようにします
はい、このように言うことができますじゃあ次です宿題が終わるまでゲームしません宿題が終わるまでゲームしませんこれは難しいですねだから努力します努力しますこれを一つの文で言います宿題が終わるまでゲームしないようにします宿題が終わるまでゲームしないようにしますこのように使うことができますはいいかがでしたか今日は努力をするという意味で使う言葉ようにするを勉強しました今日は何々によるとを一緒に勉強したいと思いますそれじゃあ早速どうぞはい何々によると意味は根拠やソースを説明するという意味ですそして接続の仕方は名詞プラスによるとです例えば先生によると天気予報によるとニュースによるとこのように使いますじゃあ例を見てみましょうはい、これは天気予報ですね明日は雨が降るそうです天気予報が言いましたじゃあこの2つの文章を一つで言います天気予報によると明日は雨が降るそうです天気予報によると明日は雨が降るそうです明日は雨が降るという情報は天気予報が言っていたということですね天気予報によると明日は雨が降るそうですじゃあ次です今日は宿題がないそうです先生に聞きました今日は宿題がないそうです先生に聞きましたこれを一つの文章で言います先生によると今日は宿題がないらしいです先生によると今日は宿題がないらしいです今日は宿題がないという情報は先生から聞きましたということですねだから先生によると今日は宿題がないらしいですこのように言うことができますそして何々によるとという文章では最後にそうだまたはらしいこのような言葉が来ることが多いです自分の考えじゃないです他のものや他の人から聞きましたこのような時にそうだまたはらしいという言葉を使いましたねはい、今日は誰かまたは何かから情報を得た時に使う言葉「何々によると」を勉強しましたよかったら使ってみてくださいねそれじゃあまたこの動画がよかったらグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いしますこのチャンネルでは中級の日本語を勉強している方が役に立つ文法やフレーズをこれからもアップしようと思いますまた何か説明してほしいトピックがありましたらコメント欄からお知らせくださいそれじゃあまた